हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की सिटिंग अरेंजमेंट के डायरेक्शन का आपको जैसे बताया था मैंने फ्रेंड्स आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं आपका राइट right ये होगा आपका लेफ्ट ये होगा उसी तरीके से आपके अपोजिट में और आपके साइड में जो फ्रेंड्स बैठे हैं उनका यदि आपके कोई राइट right में बैठा है सो so उनका राइट right ये डायरेक्शन होगा एंड लेफ्ट ये होगा इसका सेटिंग अरेंजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स और आज हम बात करेंगे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस की हु विच वूम हुज सेकेंड पर्सन जो रहता है उसके लिए यूज़ होता है जो इमीडिएट पहले आता है इन वर्ड्स के उसके लिए यूज़ होता है इसका कैसे यूज़ करना है ये वीडियो में बताऊँगा एंड बट येट फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है डायरेक्शन में डिफरेंट अलग अलग टाइप के डायरेक्शंस हो वो अलग अलग टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स बिलोंग करते हैं सो so, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर में इनसाइड आउटसाइड और मिक्स्ड uh, भी रहते हैं सो so, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मिक्स्ड का करेंगे ओके okay, गाइस क्वेश्चन देखते हैं सो so, आपको क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन चलिए सो so फ्रेंड्स हमारे पास ये क्वेश्चन है एक बार रीड करते हैं एट पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सर्कुलर टेबल में आठ लोग बैठे हैं ए एंड बी आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर वाइल द अदर सिक्स पीपल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड ए डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ G G is immediate neighbor of neither B or nor A. E and F are immediate neighbors and are facing outside. So friends, यहाँ mixed वाला जो बताया गया है वो हमारी जो statement है वो यहाँ है कि A and B जो है A and B facing towards the center. A और B जो है वो center की तरफ देख रहे हैं लेकिन इसके अलावा जो बाकी छः person है वो circle के बाहर देख रहे हैं ये इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाते हैं पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में एसएससी एग्जामिनेशन में सो इसे सॉल्व करने का फ्रेंड्स सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले सर्कल क्रिएट करिए आपके आठ लोग हैं फो फो अभी हम यहाँ डायरेक्शन नहीं जनरेट करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हमें पता नहीं है ए और बी कहाँ बैठेंगे सी डी ई एफ किसी सब कहाँ बैठेंगे सो so, हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से स्टडी करना कि हमें किसे कहाँ बिठलाना है ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एच के सेकेंड राइट में ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एच के सेकेंड राइट में मीन्स हम एच को इंडिकेट करते हैं सबसे पहले तो ए और बी बस अंदर देख रहे हैं एच तो बाहर देख रहा है सो so, एच को एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ एच यहाँ बैठा है सो so, एच के सेकेंड राइट में ए बैठा है तो फर्स्ट वन इज दिस एच का राइट right ये हो गया है एच का लेफ्ट ये हो गया है सो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड राइट में ए बैठा है ए जो है वह इन फेस कर रहा है ओके okay, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई देन बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए ए के थर्ड लेफ्ट में बी है सो so, अब ए का राइट right ये है लेफ्ट ये है सो बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए ए के लेफ्ट में ए के थर्ड लेफ्ट में मीन्स वन टू थ्री यहाँ बी बैठा है सो so, जब यहाँ बी बैठा है तो बी भी इन फेस कर रहा है जब दोनों इन वाले हमें मिल चुके हैं तो इसका मतलब बाकी जो छः हैं सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया है क्योंकि सभी आउटसाइड हमको डायरेक्शन मिल गया है कि किसका राइट right कौन सा है इसका राइट right ये है इसका लेफ्ट ये है इसी टाइप से सभी का हमको डायरेक्शन मिल गया है कि किसका राइट right है किसका कौन सा है लेफ्ट है ओके गाइस अब हमारा जो ये स्टेटमेंट भी हो गई डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी जी के सेकेंड राइट में ये हम यहाँ इंडिकेट नहीं कर सकते फ्रेंड्स इसलिए जो चीज़ आप इंडिकेट नहीं कर सकते उसे साइड में लिख लिए लिया करिए सो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जी डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी जी के सेकेंड राइट में जी का सेकेंड राइट मीन्स जी फर्स्ट एंड सेकेंड राइट में डी है मीन्स जी और डी के बीच में एक पर्सन बैठेगा जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर ए नॉर बी जी जो है 
ए का नेबर नहीं है बी का नेबर नहीं है सो ए की लोकेशन ये है सो यहाँ जी जो नहीं आएगा उसको मैं अंदर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स जी यहाँ नहीं बैठ सकता जी यहाँ नहीं बैठ सकता बी का भी नेबर नहीं है जी यहाँ नहीं बैठ सकता जी यहाँ नहीं बैठ सकता मीन्स यहाँ फिक्सड लोकेशन है एच की सो जी की फिक्स लोकेशन हो जाएगी ये सो so, जब हमको जी की लोकेशन मिल गई है तो हम डी को डिसाइड कर सकते हैं कि डी कहाँ बैठेगा तो जी के सेकंड राइट में डी बैठा है तो फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस जी का राइट right ये है वन टू तो डी यहाँ आ गया सो so, ये कंप्लीट हो गई हमारी क्वेश्चन सो so, इसके बाद हमारा जो आगे आगे स्टेटमेंट है उसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स अभी तीन पोजिशन हमारी खाली है सो so, उस, वो उसमें कौन बैठेंगे ई एंड एफ आर इमीजिएट नेबर एंड आर फेसिंग आउटसाइड सो फेसिंग आउटसाइड तो एक कॉमन स्टेटमेंट जो हमको ऑलरेडी पता है सो ई एंड आर आर इमीजिएट नेबर अच्छा आप इमीजिएट नेबर है मीन्स ई और एफ यहाँ नहीं बैठ सकते ई और एफ यहाँ बैठेंगे अच्छा फ्रेंड्स मैं ई और एफ को एक साथ क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ ई बैठेगा कि एफ बैठेगा यहाँ ई बैठेगा कि एफ बैठेगा हो सकता है यहाँ ई बैठे यहाँ एफ बैठे हो सकता है यहाँ ई बैठे यहाँ एफ बैठे लेकिन हमारे पास अब स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है मींस इन दोनों की जो इधर और वाली कंडीशन रहेगी इन लोगों की ये फिक्स्ड रहेगी सो so, इनकी फिक्स्ड लोकेशन नहीं बता सकते आप इन दोनों की सो so, अब हमारे पास जो एक प्लेस बचा है उसमें हमारा जो छूट गया है वो वो छूटा है हमारा सी सो so, सी की ये फिक्स लोकेशन हो गई हमारे पास केवल दो ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फिक्स लोकेशन नहीं पती है पता है सो so, फ्रेंड्स आपको जब आप पेपर में करेंगे तो आपको रिलैक्स होकर करिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको फिक्स लोकेशन नहीं मिल रही है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया है सो so, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जब एक या दो कैंडिडेट की फिक्स लोकेशन नहीं इंडिकेट की जाती है आपको कंफ्यूज़ करने के लिए अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वॉट इज़ दी पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी डी के रिस्पेक्ट में सी की पोजिशन क्या है सो so, डी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक चलिए एंटी क्लॉक चाहेंगे आप इसका राइट right ये है लेफ्ट ये है सो वन टू थ्री थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी थर्ड टू द राइट ये नहीं होगा थर्ड टू द लेफ्ट मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका सही है ओके हु इज सिटिंग ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ जी जी के इमीजिएट राइट में कौन है जी का इमीजिएट राइट मीन्स राइट ये है इसका इमीजिएट राइट में एच है सो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है Who are immediate neighbor of C? सब तो ऑप्शन देखने की जगह फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए C का इमीजिएट नेबर कौन है G एंड B है सो so, G एंड B जहाँ पे भी होगा वो आपका सही होगा सो so, G एंड B आपका यहाँ है ये सही है आपका फर्स्ट ऑप्शन अच्छा फ्रेंड्स अब ये यहाँ देखिए इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G? G के थर्ड लेफ्ट में मीन्स G का राइट right ये है जी का लेफ्ट ये है इसके थर्ड लेफ्ट में वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट में इधर और है ई e है या एफ है सो so, यहाँ पर ए तो हो ही नहीं सकता डी हो नहीं सकता अच्छा इसने ट्रिकी ये क्या कर दिया है कि ई e और एफ दोनों दे दिया है सो so, आपका ना तो ई e होगा ना तो एफ होगा यदि ऑप्शन आपके पास इधर ई e और एफ है सो so, आपका ऑप्शन नंबर फाइव सही होगा सो so फ्रेंड्स इस टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चन से सेटिंग अरेंजमेंट पर पूछे जाते हैं ये अच्छे क्वेश्चन हैं ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस है सो आप फास्ट टू फास्ट ऐसे सॉल्व कर लें कर सकते हैं सो so गाइस हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस बनाएंगे मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए यहाँ मेरे कुछ वीडियोज़ हैं उन्हें यहाँ आप जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल यहाँ सब्सक्राइब करिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू